Taksiyle geldiğini gördüm. Geldiler mi? Evet. Yaş ve artı mi geldi? Çok erken. Peki yaş nasıl oldu da erken döndü acaba? Yoksa bir sorun mu çıktı? Güzel şeyler söyle. Şu işe bak. Yaşın normalden erken dönmesi. Artin'in orada yaşı kızdıracak. Bir şey yapmış olabileceği anlamına geliyor. Bekleyip görelim bakalım neymiş. Ama anladığım kadarıyla aralarını bozacak bir şeyler oldu. Ne oldu size? Neden bugün geldiniz? Yaş? Her şey yolunda değil mi oğlum? Artı? Her şey yolunda mı? Evet. Hoş geldiniz. Kesin bir şey olmuş. Evet derken sesi pek inandırıcı değildi. Bu ikisi arasında kesin kötü bir şey yaşanmış. Bu yüzden herkesin yüzü çok donuk görünüyor. Bay şimdi çok eğleneceğiz. Yaş. Bari bugün biraz gülümse canım. Artı gelin. Sen ona söyle lütfen. Yaş. Tamam, önemli değil. Bu uğursuzluk getirir. Tören kandilini söndürdü. Yeter anne. Ama ne oldu? Bir şey söyle bari. Yaş. Herhangi bir hata yaptıysam... Bana söyleyebilirsin. Ama lütfen böyle öfkelenme. Birden ne oldu sana? Neden susuyorsun? Neden bir şey demiyorsun? Yaş, bu yaptığın da ne? Artı sana ne yaptın? Ondan nefret ediyorum. Şu işe bak sen. Ben daha bir şey yapmadan neler olmuş öyle? O benim hiçbir şeyim değil. Yaş. Pratik. 
Çocukları içeri al. Tabi. Çocukların önünde Artı ile nasıl bu şekilde konuşabilirsin? Onun karın olduğunu unuttun mu? O benim karım değil. Ben sadece yapmam gereken şeyi yaptım. Bu evliliği kendi mutluluğum için değil, çocukların annesi olsun diye yaptım ben. Ne diyorsun sen ya? Abi lütfen. Artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Benim onunla herhangi bir bağım yok. Bunu ne kadar erken anlarsanız hepimiz için o kadar iyi olur. Yoksa ne yapacağımı bilmiyorum. Anne, ben gerçekten bilmiyorum. Yeter. Yaş. Yaşıma ne oldu? Neden böyle yapıyor? Orada neler oldu? Yaşımın artık değiştiğini söylemiştin bana. Gülümsemeye, konuşmaya ve neşeli olmaya başlamıştı. <gülüyor> Söylediğin buydu değil mi? <gülüyor> Peki bu da ne oluyor şimdi? Söyle, bana cevap ver. Cevap ver dedim. Söyle. Ben sadece oğlumun eski haline dönmesini istedim. Yanında getirdiğini istemedim. O çok üzgün, kederli görünüyor. Yıllar önce Arpit onu bu dünyada yalnız bırakıp gittiğinde yaşı böyle görmüştük orada yine ne oldu? Bana ne olduğunu anlat. Konuş hadi konuş diyor. Ee, anne ben... Ben hiç hiçbir şey yapmadım anne. Hiçbir şey anlamıyorum. Yaş neden böyle oldu bilmiyorum. Dün akşam bile her şey yolundaydı. O kadar mutluydu ki sürekli gülümsüyordu. Ve çocuklarla oynuyordu. Ama bugün sabahtan beri ona ne olduğunu anlamıyorum. Çok sinirlenmeye başladı. Bana bağırmaya başladı. Herhangi bir sebep olmadığı halde Mumbai'den geri dönmek istedi. Ve toplanıp hemen geri döndük. E, yemin ederim, yemin ederim ki anne yaş neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Sen bilmiyorsan hiç... böyle bir şeyi kim bilebilir ki Artı ha? Orada yaşın yanında sen vardın. Orada bir şey yapmış olmalısın böyle kızdığına göre. Şimdi herkese ne yaptığını anlat hadi. Annenin böyle ağladığını mı görmek istiyorsun? Sen de ağlama artık. Şimdi ağlasan ne olacak? Arte'nin bu evde neşe görmek istemediğini sana zaten söylemiştim. Ama neden beni dinleyesin ki? Sen anca pırlanta alırsın. Maya. Baba. Bari sen inan bana. Yaşın bu kadar hayal kırıklığına uğramasının sebebini ben de bilmiyorum. İnan. Arti hatırlamaya çalış. Bir şey söylemiştir mutlaka. Onu üzecek bir şey yaşanmış olmalı. Hayır abi. 
Ben de öğrenmek için çok uğraştım. Ama söylediğim hiçbir şeye kulak asmadı. Çocuklar bile neden geri döndüğümüzü sorup durdu ama... ...onlara da bir cevap vermedi. İnan bana anne, ben de bilmiyorum. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Lütfen inan bana, bir şey olmadı. Doğru söylüyorum. O kadar mutluydum ki... <gülüyor> ...oğlumu görmek için o kadar heyecanlıydım ki. <gülüyor> anne... Lütfen anne. E böyle ağlama lütfen. Ağlamana dayanamıyorum. Ben hep senin mutluluğunu istedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Büyük gelin. Onu içeri götür. Tüm toplumun önünde... Bizim yıllardır yapamadıklarımızı yapman için. Bize mutlu ve neşeli oğlumuzu tekrar geri vermen için. Onu hayata döndürmen için. Büyük umutlarla seni yaşla evlendirdik artık. Benden bir ödül istemiştim. Ben verdiğim sözü tuttum. Ama sen... Sen bir anneye ihanet ettin. Bundan sonra sana asla güvenemeyeceğim. <gülüyor> Anne. Anne, ben yanlış bir şey yapmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.